एडवांस मैथ लास्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो इसको लास्ट हेलो लास्ट क्वेश्चन तो वहाँ देखिए फिफ्टी वन दिए सुन लो ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू नंबर सिस्टम चल चुकी है ठीक है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इधर करो तो which one of the following is correct the sum of the two irrational numbers yes इधर वो तो कौन टा करेक्ट हो बोलते दो तो irrational number yes It is the first term goes there. Who? Who is it? Sita, I am sorry. Who is it? I am sorry, Sita. Who? Look. Hello, I said some of. टू इरेशनल नंबर फर्स्ट है तुम्हारे के इरेशनल नंबर कौन टा है सेटा बोले इसमें काके बोला है इरेशनल नंबर बोला तो सपोज रूट थ्री रूट टू ये टाइप इरेशनल नंबर ये टाइप रूट है अंदर इसके ऊपर टाइप इरेशनल नंबर है है ना तो काले क्यों है तो वो ये टाइप है रूट थ्री प्लस रूट टू ये � नहीं हो तो क्या कहना रेशनल नंबर किंतु जो भी तुम एक टक आज करो इतना तो एक टाइम रेशनल ना टू माइनस दो आठ टू प्लस दो 
এটাও তো ইরেশনাল যদি এটাকে সাম করো জিরো হবে কাটাকুটি হয় থাকে না তাহলে এটা কি হবে এটা তো রেশনাল এটা রেশ মানে দুটো ইরেশনাল নাম্বারকে সাম করলে আইদার রেশনাল হতে পারে অর ইরেশনাল হতে পারে ঠিক আছে আইদার রেশনাল হতে পারে অর ইরেশনাল হতে পারে বুঝতে পারলে কি না বলো হ্যালো হ্যালো বুঝতে পেরেছো হ্যালো বুঝতে পেরেছো কি তাহলে आंसर কি হবে आंसर মে বি রেশনাল অর ইরেশনাল ক্লিয়ার কি না বলো হ্যালো বুঝতে পারলে second bola hoyche there is the infinite number of rational number between two rational number bujhle finite hobe na infinite hobe there is the finite number of rational number between any two rational number bol hello এটাকে ইরেশনাল ধরে নাও লাস্ট টেন যেটা রয়েছে সেটা ইরেশনাল আর রেশনাল হলো কোনো যায় না এটাকে ইরেশনাল ধরে নাও এটাকে ইরেশনাল করে নাও ঠিক আছে এটাকে ইরেশনাল করে নাও এবার বল কি হবে আনসার বলো যেতেছে বলো কি হবে দেখো একটা জিনিস ফার্স্ট অপশন এটা বলা হয়েছে ফার্স্ট অপশন তো ফার্স্ট অপশন কে যদি দেখো তুমি ফার্স্ট অপশন কে যদি দেখো কি বলা হয়েছে দেয়ার ইজ এ ফাইনাইট নাম্বার অফ রেশনাল নাম্বার বিটুইন এনি টু রেশনাল নাম্বার দুটো রেশনাল নাম্বার নাও सपोज দুটো রেশনাল নাম্বার কোন একটা নিয়ে নাও কি রেশনাল নাম্বার মানে কি রেশনাল নাম্বার যে কোন নাম্বার একটা सपोज 5 আর 6 নিয়ে নাও একটা 5 নিয়ে নাও 5 একটা নিয়ে নাও একটা 6 নিয়ে নাও আচ্ছা এই দুটোর মাঝে কতগুলো নাম্বার তুমি বিটুইন দা নাম্বার কতগুলো হতে পারে বল 0.1 হতে পারে 0.2 হতে পারে 0.3 হতে পারে এরকম 5.1 হতে 5.001 হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তাই না এখানে অনেক কিছু পয়েন্ট এরকম অনেক কিছু নিতে পারো 5.0 5.0 নিতে পারো 0 0 1 1 থাকি না কিছু নিতে পারো কিনা 
মানে এখানে কোনো লিমিট থাকবে কোনো লিমিট থাকবে না সে কারণে এই স্টেটমেন্টটা ফাইনাইট বলা হয়েছে ফাইনাইট রেশনাল নাম্বার এদের মাঝে কি ফাইনাইট রেশনাল নাম্বার হবে ইম্পসিবল ফাইনাইট রেশনাল নাম্বার হবে না ইনফাইনাইট রেশনাল নাম্বার হবে কতগুলো কি নিতে পারো তোমার যা যা খুশি নিতে পারো বুঝতে পারলো কিনা এই জন্য এটাও ক্যান্সিল আনসার হবে কি বলো এন যদি একটা ন্যাচারাল নাম্বার হয় তো যদি তুমি সাপোজ এন ইকুয়াল টু ফাইভ ধরো এন ইকুয়াল টু ফাইভ ধরো তো রুট এন ইকুয়াল টু কি হবে তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে তো সমান সমান এটা কি লিখতে পারে মানে কি ষোলো আর ষোলো রুট আন্ডার ষোলো এর ভ্যালু কত হবে চার হ্যাঁ কিনা তুই চার দেখো দুই দেখো পাঁচ দেখো তুমি সব আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি ফেলে যদি পাঁচ এন এর ভ্যালু পাঁচ হয় পাঁচ একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাঁচ যদি একটা ন্যাচারাল নাম্বার হয় তো এন রুট এন মানে কি রুট ফাইভ হয়ে যাবে বুঝতে পারলে কি এখানে আর ধরো তো চারও একটা ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে কি হবে রুট এর রুট ফোর মানে ইকুয়াল টু টু হবে সেরকম যদি সিক্সটিন ধরো তাহলে সিক্সটিন 
রুট আন্ডার হলে যার ভ্যালু আসছে চার একটা ন্যাচারাল যেমন এটা হলো ন্যাচারাল ঠিক আছে এটা হলো ন্যাচারাল এই দুটো ঠিক আছে এই দুটো ভ্যালু ন্যাচারাল আর এটা হয়ে গেল ইভেশনাল বুঝতে পারলে কিনা এটা ইভেশনাল এটা ইভেশনাল তো সেই ক্ষেত্রে তুমি অপশন ডি পেলে আইডার ন্যাচারাল বুঝতে পারলে কিনা বলো বলো ওটা কত নম্বর ছিল যেন মাঝখানে কিছু স্কিপ করেছিল বলো কি হবে আনসার হ্যালো ইনফাইনাইট তাড়াতাড়ি বল এখনই বলেছিলাম পাঁচ অনেকগুলো হবে ইনফাইনাইট একটু আগে স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি বলেছিলাম ইনফাইনাইট হ্যাঁ তো যদি এক্স এর একটা পজিটিভ ইভেন্ট ইন্টিজার বলছে পজিটিভ ইভেন্ট ইন্টিজার মাথায় রাখ ইভেন্ট নাম y রয়েছে অড নেগেটিভ ইন্টিজার দেন x টু দি পাওয়ার y কি হবে অড ইন্টিজার ইভেন ইন্টিজার রেশনাল নাম্বার নন অফ দিস তাইতেই বল কি হবে x এর একটা পজিটিভ স্যার রেশনাল নাম্বার হবে কি রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বার হবে 
রেশনাল নাম্বার হবে রেশনাল নাম্বারই হবে কারণ এটা মাইনাস যদি হয়ে যায় নিচে নেমে যাবে তো রেশনালি চলে যাবে দেখো যেমন তোমাকে বলা রয়েছে কি सपोज x রয়েছে একটা পজিটিভ ইন্টিজার পজিটিভ ইভেন নাম্বার সেটা বলা হচ্ছে নেগেটিভ অড নাম্বার অড ইন্টিজার তাই না ইন্টিজার ইন্টিজার माइनस এরকম যদি পাওয়ার হয় মাইনাস ওয়ান তো কি হয় এটা কোথায় তাই চলে যায় ওয়ান বাই টু আর এই পাওয়ারটা এখানে চলে তো এখানে দেখবে এটা ভ্যালু কি হলো ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু কি হবে ওয়ান বাই বাই টু এটা রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বার ঠিক আছে রেশনাল নাম্বার সো আনসার রেশনাল নাম্বার মানে অপশান সি ক্লিয়ার কিনা বলে গেল বলো বুঝতে পারলে কিনা সবাই কি বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে if m and n are rational number sir rational number er byapar ta ki point e thakle rational number pora hoy na ki class kore chilo age age class to kore chilo amar tik e hocche na practice korte debar note e to bola rechi terminating or non terminating terminating or non terminating ami bolechilam decimal number two rokom hoy लाइन रिप्रेजेंट करते समय रिपिटिंग हम नन रिपिटिंग ठीक है এগুলো জিনিস যখন বলেছিলাম যেটা গ্রাফ উপর রিপ্রেজেন্ট করা যাবে ঠিক আছে সেটা রিয়েল নাম্বার হবে ইয়ে করা যাবে না সেটা রিয়েল নাম্বার হবে না বুঝতে পারলে কিনা এবার তখন বলা হয়েছিল কি √2 √3 √5 এগুলো যে স্যার অপশন সি হবে তিনি যেটা হচ্ছে সেটা মানে লাইন উপর রিপ্রেজেন্ট মানে লাইন উপর রিপ্রেজেন্ট করা যাবে बुजेम्बर भाषाई भलोरल
नेचुरल नंबर रही है ये टा रही है एक टा एम तय तो आज तार पे बोला रही है ए रो को एम आई टा एन ठीक है जी निश्चित बोझ है सुनो ए रो कम जो दी था के ताले की करा जाए ठीक है की करा जाए सपोज एक टा जिन्हें सोने की जानो की ना सेटा वो बोले रही है जारा बेसिक है तो जो दी जानो ना तो सेटा वो नहीं जो दी कुथा हो ए रो कम लिखा था के की पांच एर माने टा की इखने कत्तो रही है हेलो एर माने कत्तो रही है इखने हेलो बोलो 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 ताज तेरी बोल एक एक दुई हाइट पूरी पार एक एक दुई ये टा सुधु रूट लिखा था के एर माने इखने है एर माने वाले एक बोलिए जैसे माने ये टा पांच के तुम ही ए रकम लिखते हो पांच एर पावर है कि ना बोलो ये टा लिखते हो अबे तो जो दिको था वो तो पांच एक टा की चलो पांच एक टा नेचुरल नंबर ची ठीक है जी ओके ठीक है जी छेड़ दो एको बाद बाद ताले की हो अबे बोलो ए रकम जो दिको रे दी आठ आर एम इक्वल टू जो दी � एक तू दीपा डाके तीन कत्तो भेलुआ से बोलो तो हेलो कत्तो भेलुआ से ये टाइप के हमरा लिखते पारी ये रकम ना ये रकम लिखते पारी की ना की लिखो बोलो ये खाने एक तीन ये रकम तो एक तीन माने ये खाने जा जा पावर है ये माने ना किचु लिखा था कि माने वो नहीं थी जो दी छोटे जे तो ये बार ये टाइप के देखो � तो ए टा ए टा कैंसिल हो जाएगा ना बोल कोल्ले ताले तुम्हारे कहाँ से की था पे दूरी था तो है कि ना बोलो ठीक बोल लाम कि ना हेलो जो दी तुम्हारे कहाँ से ये रोकों बोली कि एनर वैल्यू जेटर हुई चे से कत्तो रुच सोलो आईएमएर वैल्यू कत्तो अच्छा एकाने माने कि दूर ठीक है जी एम एर वैल्यू जो दी दूर हो चुकी ताले इटा के की भावे लिखा जाए ये रखो सोल नो एन सोलो और ये खाने दूर जा वैल्यू था के उटा उल्टे जाए इटा वाल लिखी ना जो दियो अमी लिखी ये ना ताई जो ना मी लिखलाम ना ठीक आज रूट माने ही होए उटा ताले इटा पावर किचु तो को बे कार पावर चार ही पावर एक तल जीनी से खंड का मैं बुझते पाल लाम सेटा बुझते पाल लाम की जानो तो ये बुझते पाल लाम बोलो तो कि ए रूपर जा पावर हो बे सेटा ये खाने जो दी पावर था के ताहले उटन नेचुरल नंबर चले आस है कि ना बोलो नेचुरल नंबर चले आस यस और नॉट क्लियर बुझते पाल ले कि ना हेलो नेचुरल नंबर बार रैशनल नंबर चले आस सिंपल भाषा में बोलते पारो रैशनल नंबर चले आस किंतु एटा क्षेत्रे आस बिना रैशनल नंबर एटा होएगा लो इरेशनल नंबर एटा क्यों है लो इरेशनल इरेशनल आर एटा क्यों लो चार तो एक तर रैशनल नंबर रूट तो के बेरी है गलो रैशनल एटा क्यों लो दूरी रैशनल तो रैशनल एक तय समय होलो कौन होलो रैशनल तू ही बोल बे रैशनल एक तय कंडीशन हो बे जोखन ए वैल्यू टा ठीक एकाने जे पावर हो बे सेटा ए रिक्वु वैलेंट हो जब बे एकाने जे पावर आस बे सेटा ए रिक्वु वैलेंट हो जब बे ताहोले उटा रेशनल नंबर हो बे जोखन इक्वु वैलेंट हो बे ना तोखन इट रेशनल नंबर हो बे माने टा बोल ले माने टा इटा बोलम एन समान समान की हो बे बोलो तो एन समान समान की हो बे � एर ऊपर पावर एम जो दी ना है 
তাহলে কি হবে বলো তাহলে কি হবে তাহলে হবে না এ মানে কি এ মানে এই ভ্যালুটা ঠিক আছে যে রেজাল্ট হবে এ মানে যে রেজাল্ট আসবে বুঝলে কিনা মানে এটা রেজাল্ট এ ফোর এ ফোর রেজাল্ট ঠিক আছে রেজাল্ট বুঝলে ক্লিয়ার কিনা তো রেজাল্ট যেটা থাকবে দুই বা চার সেটার উপর যে পাওয়ার হবে এম এম মানে এখানকার পাওয়ার ঠিক আছে তো ওই ভ্যালুর সাথে যদি এন এর ভ্যালু ম্যাচ হয়ে যায় মানে এন এটা যেটা আগে দেওয়া ছিল তাহলে কি হবে এটার ক্ষেত্রে রেশনাল হবে রেশনাল আদারওয়াইজ ইরেশনাল বুঝতে পারলে কিনা বোঝা গেল যদি না বুঝতে পারলে বলো আবার বোঝাবো যদি বুঝতে না পারো একবার বল বুঝতে পেরেছ কি হ্যালো আমি বলতে চাইছি সোজা সোজি এটা দেখো ভালো করে বুঝো আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি একটা জিনিস বলতে চাইছি খুব সোজা রয়েছে আমি বলতে চাইছি কি আমি বলতে চাইছি দুটো নাম্বার আমার কাছে রয়েছে সাপোজ আমার কাছে নাম্বার রয়েছে আমার ফর্মেটও দেওয়া রয়েছে এই ফর্মেটটা এখানে এম এখানে এন ঠিক আছে আমি যদি বলি এন এর ভ্যালু রয়েছে সিক্সটি ফোর এম এর ভ্যালু রয়েছে চার ঠিক আছে তাহলে আমার লেখা যাবে কি রকম এরকম চার সিক্সটি ফোর হ্যাঁ কি না ক্যাস হলো এটা সমান সমান কি লিখ এটা সমান সমান আমার লিখ দেখো এটা সমান সমান আমরা চার এটা কার পাওয়া হবে চৌষট্টি চার চার ষোলো ষোলো চার চৌষট্টি চৌষট্টি গুণ চার একশো আঠাশ দুশো ছাপ্পন্ন চৌষট্টি গুণ চার একশো আঠাশ দুশো ছাপ্পন্ন দুশো ছাপ্পন্ন এটা দুশো ছাপ্পন্ন টু টু ফাইভ সিক্স মানেটা আমি এখানে বলতেই পারি কি এর মানেটা এটা হলো আমরা এরকম লিখতে পারি এটার মানে এরকম লিখতে পারি চার আর এদিকে ছাপ্পন্নকে আমরা এরকম লিখতে পারি পাবার ফোর হ্যাঁ কিনা লিখতে পারি কি না বলো ইয়াস হলো তো আমি বলতে পারি কি এই যে ভিতরে যেটা এন রয়েছে সেটাকে ভেঙে এমন পাওয়ার করে দাও কি এই সমান সমান পাওয়ারটা হয়ে যাবে বুঝতে পারলে কি না হ্যালো এটা বুঝলে যদি এইরকম হয়ে যায় তাহলে এটা রেশনাল নাম্বার হবে রেশনাল নাম্বার কেন হবে রেশনাল নাম্বার যখন এটা লিখবে তখন কি লিখা যাবে চার পাওয়ার চার আর এই চার হয়ে যায় এরকম ওয়ান বাই ফোর তো এই দুটো পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় তো পাওয়ার চার চার গুণ ওয়ান বাই চার হলে কি হবে চার চার ক্যান্সেল ওয়ান ওয়ান তো মানে কি বুঝতে পারলে কিনা কিন্তু যখনই এর পাওয়ারটা ইকুয়াল হবে না যখনই পাওয়ারটা ইকুয়াল হবে না তখনই ওটা কি হবে ইরেশনাল যেমন এক্সাম্পল নিচ্ছি যদি এটা ভ্যালু নিয়ে নাও সিক্সটি ফোর আর এটা নিয়ে নাও ফোর তাহলে দেখো কি হবে সিক্সটি ফোর চার এটাকে কি লিখতে পারো চার চারের পাওয়ার কত চারের পাওয়ার লিখবে চার এক্ষেত্রে কিছুই লিখতে পারবে না তুমি লিখতে পারবে এরকম চারের পাওয়ার তিন আর যদি সমান সমান হয়ে যায় তাহলে ওটা হবে কি যদি সমান সমান হয়ে যায় তাহলে ওটা হবে তোমার 
রেশনাল নাম্বার আর যদি এটা সমান সমান না হয় তাহলে ওটা হবে ইরেশনাল নাম্বার বুঝতে পারলে কি না বল হ্যালো বোঝা গেল কি না তুমি বলবে না আমি তো দুইয়ের পাপ করতে পারি দুই আর আট তোমাকে দরকার আছে কোনোভাবে ইকুয়াল করা তুমি ইকুয়াল করতে পারছো অন্য কিছু কোনোভাবে তুমি ইকুয়াল করতে পারবে না সেই জন্য তুমি নিতে পারো না আমি চার নিলাম এই জন্য কি যাতে চারের পাওয়ার চার আমি ম্যাক্সিমাম আমি এটা ট্রাই করব কি এখানে যা রয়েছে ভ্যালু এখানে কোনো এমন জিনিসে কি পাওয়ার চার চার হতে পারে যদি চার হতে পারে আর এখানে কেউ নাম্বার চান্স নেই বুঝতে পারলে কিনা আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম এখানে চাপ হয়েছে এখানে দুয়ের পাওয়ার খুলেও হবে না দুয়ের পাওয়ার খুলে তিন ছয় হয়ে যাবে বুঝতে পারলে কিনা মানে দুয়ের পাওয়ার ছয় হয়ে যাবে এটা এইটা লিখো বাইর मेन कथा चान्स जो ना थे चेस्टा कर আমি তো বললাম কি এখানে যদি এন এর ভ্যালু এন এর ভ্যালু ষোলো নাও আর এটা যদি ভ্যালু টু নাও তাহলে তুমি কি বলবে চলো ভাই এখানে টু রয়েছে এর মানে কি টু এখানে ষোলো রয়েছে করা যাবে কিছু পাবার টু করা যাবে হ্যাঁ করা যাবে কিভাবে করা যাবে টু আর এখানে কত এখানে করবে চার চারের পাবার তো এটা এটা ক্যান্সিল হয়ে যায় আর এটাও ক্যান্সিল হয়ে যায় তো এখানে এই ক্ষেত্রে চার আসছে ভ্যালু তো এটা রেস না কিন্তু আমি যদি এখানে নিয়ে নিতাম আট যদি আট নিয়ে নিতাম তাহলে ম্যাক্সিমাম কি করতে পারতাম আট হলে তো আমি লিখতাম কি টুয়েলভ পাওয়ার থ্রি সমান নেই পাওয়ার ইরেশনাল ইরেশনাল বুঝতে পারলে কি না পাওয়ার যদি সমান এর সাথে না হয় তাহলে ইরেশনাল যদি পাওয়ার এর সাথে সমান হতো এরকম এই যে পাওয়ার সমান যদি থাকে তাহলে হবে রেশনাল देखो इंटीजर बुझे क्या
বুঝতে পারলে কিনা কোন ইন্টিজার উপর যে পাওয়ার এম হবে এম যদি হয় তাহলে ওটা রেশনাল হয়ে যাবে আদারওয়াইজ আনলেস ইরেশনাল হবে বুঝতে পারলে কিনা যেটা এখন বোঝালাম ক্লিয়ার ইন্টিজার মানে যেটা রেজাল্ট বললাম লাস্টে যে রেজাল্ট থাকে রেজাল্ট যা কিছু হতে পারে আচ্ছা ইরেশনাল আনলেস এম ইজ দা এনএস পাওয়ার অফ এন ইন্টিজার এটা তো হবে না ঠিক আছে এনএস তো বলিনি আমি তো এম পাওয়ার বলেছি তাই না মানে সামনে যেটা পাওয়ার হবে সেটা হবে এই দেখো সামনে যেটা পাওয়ার হবে এটা আমি এই এম এটা বলেছিলাম এই এম পাওয়ারটা যেন এখানে থাকে ও এখানে তো দেখা যাবে না বুঝতে পারবে না না বোর্ডে দেখা যাবে আমি তো এটা বলেছিলাম কি এই পাওয়ারটা যেন এর উপর এর কোন ইন্টিজার একটা হবে আর এর উপর যেটা পাওয়ার হবে সেটা মানে এন সমান সমান এটা হবে তো এই পাওয়ারটা এটা সমান সমান হোক তাই না আমি তো এটা বলিনি the pair of rational numbers that lie between 1 by 4 and 3 by 4 koto pair rational number er moddhe mana kon pair er moddhe thik ache jeta 1 by 4 or 1 by 3 er moddhe lie korche mana option theke ber kore bolo kon ta er moddhe thik royeche je 1 by 4 ar 3 by 4 er madhye thak khubi sohaj royeche chaile korte pare হ্যালো দেখো এখানে দু তিনটে জিনিস করতে হবে তোমাকে ঠিক আছে ফার্স্টে কি করবে দেখো এখানে করি দেখো এখানে রয়েছে ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে তো ওয়ান বাই ফোর যেটা রয়েছে না ওয়ান বাই ফোর একটা নাম্বার রয়েছে আর একটা রয়েছে থ্রি বাই থ্রি বাই ফোর দেখা যাচ্ছে এটা কি যেটা আমি ড্রয়িং করছি দেখো থ্রি বাই ফোর রয়েছে সব থেকে আগে নিচে দেখো কি হাজার বেশি রয়েছে না অন্য কিছু বেশি রয়েছে নিচে যেটা রয়েছে সেটা সমান তো নিচে দেখো বেশি হাজার রয়েছে তাই না আর হাজারে মাল্টিপল রয়েছে একটা কাজ করে এখানে কি দিয়ে গুণ করলে হাজার হবে নিচে বলতো গুণ করলে আড়াইশো বলবে আড়াইশো উপরে হ্যাঁ তো উপরে আড়াইশো দিয়ে গুণ করো আর নিচে আড়াইশো দিয়ে গুণ করো ঠিক আছে উপরে আড়াইশো দিয়ে গুণ করো আর নিচে আড়াইশো দিয়ে গুণ করো ওকে আড়াইশো দিয়ে গুণ করো একে গুণ করলে তো ওকেও গুণ করো আড়াইশো দিয়ে গুণ করো তো দেখো হয়ে যাচ্ছে হাজার নিচে দুটো হাজার হয়ে গেল হ্যাঁ এবার দেখো এটার মানে কি এটার মানে আড়াই হাজার এটার মানে হলো আড়াইশো বাই আড়াইশো বাই হাজার হাজার এবার তুমি দেখো তোমাকে নাম্বার বলছে কোন 
सपोज बोलो मान रेशनल रेशनल बोलो 
ইরেশনাল হবে তো রেজাল্ট ইরেশনাল আচ্ছা আবার যদি তুমি একটা কাজ করো তুমি রুট টু নিয়ে নাও ঠিক আছে রুট টু এটা করো তো হিচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এর রেশনাল নাম্বার একটু ঝাপসা হচ্ছে কিন্তু যদি বলবে তো আবার ক্লিয়ার দিয়ে দিব দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার কিন্তু নাম আমি দিয়ে দিচ্ছি আবার জয়জিত বিশ্বেশ্বর আছে কি কি বলো বলো ঠিক আছে কিবা স্যার অপশন কি আনসার করতে অপশন বি কেন হবে ভাই আমি তো বলেছিলাম পি বাই কিউ ফর পি বাই কিউ ফরম্যাটে হলে সেটাও রেশনাল নাম্বার হবে তাই না হ্যালো আমি তো জিনিস মনে আছে কি না আমি বলেছিলাম যদি কোথাও রুট টু হয় তাহলে ওটা কোন সময় কি শেষ হয় ভ্যালু বলো রুট টুর ভ্যালু কি কখনো শেষ হবে নন টার্মিটিং নন রিপিটিং হবে হ্যাঁ কি না রুট থ্রির ভ্যালু কি হবে নন টার্মিটিং নন রিপিটিং ডেসিমাল ইয়াস অর নট রুট ফাইভ এর কি হবে ভ্যালু কখনো ওর পয়েন্টের পর ভ্যালুটা শেষ হবে না কখনো রিপিট হবে হ্যাঁ কি না বলো ক্লিয়ার কি না তুমি এখানে একই এগুলো ভ্যালু সব কটা একই হবে সব কটা একই হবে সব কটা একই হবে ঠিক আছে সব কটা নন টার্মিটিং নন টার্মিটিং নন রিপিটিং ডেসিমাল হবে ইয়াস অর নট আর এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে রয়েছে এটা নন টার্মিটিং নন রিপিটিং ডেসিমাল কোন রিপিট হচ্ছে দেখো 1 2 তারপরে ডাবল 1 তারপরে ডাবল 2 ডাবল ট্রিপল 1 তারপরে ট্রিপল 2 তারপরে চারটে তারপরে চারটে 2 এরকম করে বাড়তে চলে যাচ্ছে কোন রকম কি রিপিট হচ্ছে বলো 
আমাকে এটা চেক করার দরকারই নেই এটা ভ্যালু কি কোন তাড়াতাড়ি <laughs> আমি তো এটা দেখিয়েছিলাম না তোমাদেরকে তো এই জিনিসটা আমি পুরো ভালো করে বলেছিলাম দিয়েছিলাম কি তাহলে এগুলো জিনিস যখন দিয়েছিলাম এগুলো কি হবে এখানে ইজিলি তুমি করতে পারবে তো একমাত্র নন টার্মেটিং নন রিপিটিং যেটা হয় সেটা ইরেশনাল হয় বাকি সব রিপিটিং তাহলে এটা আনসার দিই ঠিক আছে এমনি দেখার দরকার মানে কিছু করার দরকার নেই ডাইরেক্ট আনসার দিই দেখো এটা বলা হয়েছে কনসিডার দা ফলোইং স্টেটমেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ টু ইনটিজার পি এন্ড কিউ বোথ গ্রেটার দ্যান 1 পি আর কিউ দুটো ইনটিজার রয়েছে যেটা 1 থেকে বড় রয়েছে 2 3 4 5 কিছু হতে পারে ফিচার রিলেটিভ কো প্রাইম এরা দুজন পি আর কিউ নিজের মধ্যে কো প্রাইম কখন হতে পারে যখন পি আর কিউ মে বি প্রাইম নাম্বার দুজনই প্রাইম নাম্বার হবে তখন পি আর কিউ যখন দুটো কম্পোজিট নাম্বার হবে পি আর কিউ দুটো মানে আলাদা আলাদা মেবি প্রাইম এন্ড আদার কম্পোজিট মানে একটা ওয়ান অফ পি আর কিউর মধ্যে প্রাইম হবে অনাদার একটা কম্পোজিট হবে তখন হবে কোন কোন কেসে কো প্রাইম হতে পারে আমি এটা ক্লাসে করিয়েছিলাম যদি মনে পড়ে তাহলে বুঝতে পারে ক্লাসে করিয়েছিলাম কো প্রাইমটা যখন করিয়েছিলাম খুব ভালো সব কটা এক্সাম্পলও দিয়েছিলাম মনে আছে হ্যালো কিছু মনে আছে কি কো প্রাইম কাকে বলি আগে এটা বলে তো কো প্রাইম কাকে বলি হ্যালো বোঝা হচ্ছে কোন রিজন দেবা দরকার নেই এক এক এবং ওই সম্পাদনার বিভাজ্য সেটাই হচ্ছে কো প্রাইম আচ্ছা তাহলে আমাকে কিছু স্যার পর পর দুটো সংখ্যা যেটা কেবল মাত্র এক দ্বারাই বিভাজ্য বলতে লাগবে প্রথম তোমাকে বলা হয়েছিল প্রাইম নাম্বার তাই না যদি দুটোই প্রাইম দেয় এসি এফ ওয়ান আছে কিনা বলো হ্যাঁ কিনা সেকেন্ড বলা হয়েছিল কি একটা প্রাইম নাম্বার আর একটা কি কম্পোজিট নাম্বার আচ্ছা কম্পোজিট নাম্বার আগে বলো তো কম্পোজিট নাম্বার কাকে বলো সেটা বলো আগে বলো কম্পোজিট নাম্বার কাকে বলো 
আগে আমাকে দুটো জিনিস আগে বলো প্রাইম নাম্বার আর কম্পোজিট নাম্বার কাছে না প্রাইম নাম্বার কাছে বলি আর প্রাইম কম্পোজিট নাম্বার কাছে তারপরে তো গল্প হয় বলো কম্পোজিট নাইন নাম্বার কাছে না কে বলবে কয়টা ফ্যাক্টার হয় বলো কয়টা ফ্যাক্টার হয় টু ফ্যাক্টার হয় এখানে কয়টা ফ্যাক্টার হয় মোর দেন টু ফ্যাক্টার হয় আনাদার কি হবে নাম্বার হবে ওই নাম্বারটাই হবে যেমন কি টু টু এর ফ্যাক্টার কি কি হবে যেমন কি পাঁচ আর তিন ওয়ান আর থ্রি হবে যেমন কি পাঁচ ওয়ান আর ফাইভ হবে বুঝলে কিনা এটা বলেছে কখনো কি ওয়ান কি হবে প্রাইম ওয়ান এর তো ওয়ানই হয়ে যাবে দুটো ফ্যাক্টার তাহলে তো এটা ইউনিক হতে মানে ডিফারেন্ট হলোই না সেই জন্য ওয়ান প্রাইম নাম্বার নেই আর স্যার যেটা কো প্রাইম বলছেন কো প্রাইম হচ্ছে শুধু ওয়ান আর সেই সংখ্যা দিতে হচ্ছে মানে কি না বল একটা ঠিক নাম্বার বুঝে নাও প্রাইম নাম্বার বলেছিলাম দুটো ফ্যাক্টর হবে দুটোই তাহলে ওয়ান একটা ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর মানে বুঝলে কি ওটাকে গুণ করে ওই নাম্বারটা পাওয়া যাবে ওয়ান আর টু দিয়ে গুণ করলে টু পাবো ওয়ান আর থ্রি দিয়ে গুণ করলে থ্রি পাবো ওয়ান আর ফাইভ দিয়ে গুণ করলে ফাইভ পাবো সেরকম সাত যদি হয় সাত যদি হয় তাহলে সাত কি পাবো ওয়ান আর সাত ওয়ান আর সাত সেরকম নয় তবে না এগারো হবে না আর হবে না এগারো হ্যাঁ এগারো হবে এই যে ওয়ান আর এগারো তেরো হবে ওয়ান আর তেরো ঠিক আছে এরকম আচ্ছা আর এবার তুমি বুঝে গেলে যখন তারপরে কো প্রাইম বুঝে না কো প্রাইম বলা হয় কো প্রাইম কাকে বলা হয় তো কো প্রাইম বলা হয় যে কোনো দুটো নাম্বার যে কোনো দুটো নাম্বার এম আর এন দুটো নাম্বার হবে যে কোনো নাম্বার হবে তার মধ্যে যেটা রয়েছে সব সময় এস সি এফ যেটা হবে যদি ওয়ান হয় তাহলে ওটা কো প্রাইম বলা হয় যাবে দুটো নাম্বারকে কো প্রাইম বলবো বুঝতে পারলে কি না হ্যালো যেমন কি এক্সাম্পল যেমন কি এক্সাম্পল পাঁচ আর সাত এর মধ্যে এস কত হবে সব সময় এস সি এফ এস সি হবে তো পাঁচ সাত কো প্রাইম রয়েছে যেমন কি ষোলো আর বোঝা গেল 
এবার তোমার কাছে কোয়েশ্চেন কি ছিল কি দুটো প্রাইম নাম্বার কি কো প্রাইম হতে পারে দুটো প্রাইম নাম্বার পাঁচ আর সাত কো প্রাইম হতে পারে দুটো কম্পোজিট নাম্বার কি কো প্রাইম হতে পারে দেখো এটাও কম্পোজিট এটাও কম্পোজিট হতে পারে কি হতেই পারে একটা কম্পোজিট একটা প্রাইম নাম্বার হতে পারে হতেই পারে বুঝতে পারলে কিনা বলো বোঝা গেল হ্যালো আরে বলো বুঝতে পেরেছো পুরো জিনিস এখনো বুঝতে পারলে না দেখো এটাই ছিল মানে প্রাইম নাম্বার হলো হবে তারপরে বলছে বহ পি আর কিউ মেবি কম্পোজিট নাম্বার আফকোর্স কম্পোজিট নাম্বার হলো কি হলো কো প্রাইম হলো ওয়ান এস একটা যদি প্রাইম নাম্বার আর একটা যদি কম্পোজিট হলে এই তো প্রাইম নাম্বার একটা কম্পোজিট নাম্বার তা তো এস সিএফ ওয়ান তা হলো কো প্রাইম হবে কো প্রাইম এর ডেফিনেশন রয়েছে যে কোনো নাম্বার দুটো নাম্বারের মাঝে যদি এস সি আর হাইয়েস্ট কমন ডিফারেন্স ওয়ান যদি হয় তাহলে ওটা কো প্রাইম ইচ আদার হবে তো এখানে তো তিন তিনটাই কেসে দেখতে পাচ্ছ তো আনসার ডি বলো বোঝা গেল কিনা ইয়েস তাই বলো হ্যালো খাতাতে নোটে দিয়েছি একবার দেখে নেবে চোখ পুড়িয়ে নেবে ঠিক আছে সবকটা আমি স্যার ওই প্রিভিয়াস যেগুলো পাঠিয়েছেন আমি ওই দুটো ভিডিও দেখা হয়েছে আমি আজকে আরো দুটো দেখে নেব দেখে নেবে তাহলেই সুবিধা হবে তাহলে পুরোগুলো সব পুরো করতে পারবে आंसर দিতে পারবে সব হবে হ্যাঁ এমনি आंसर তো বাকিও বাকিও কেউ দিচ্ছে না তার মানে বোঝা যাচ্ছে কি কতটা রিভিশন দিতে পারবে ইদ আনাদার বাই 30 তিনটা প্রাইম নাম্বার রয়েছে তিনটা প্রাইম নাম্বারের সাম যে সামিশন রয়েছে মানে টোটাল সাম রয়েছে সেই এক্স রয়েছে একটা প্রাইম নাম্বার থেকে দুটো প্রাইম নাম্বারের মধ্যে গ্যাপ 36 রয়েছে দেন ওয়ান অফ দা নাম্বার ইজ কি হল ওয়ান অফ দা নাম্বার ইজ কি হল ওতে তার মধ্যে একটা নাম্বার বলো শুনি কি হল বুঝলে কি না মানেটা বুঝলে হ্যাঁ স্যার the sum of the three prime number is 100 if one of them exceed ekta shudhu mane sob kotar modhe gap 36 noy shudhu duto number er modhe ek je gap royeche seta kono duto number er modhe kono duto number er modhe gap 36 royeche one of the them mane ki one of the them exceed another by 36 thik ache ekta number ba onno number theke 36 boro royeche ebar kon number theke kon boro royeche ami jani na ba 36 boro ektai number royeche bujhecho ki kono ekta number সব কটা নয় তিনটের মধ্যে তিনটে গ্যাপ নয় যে কোনো একটা বড় রয়েছে ছত্রিশ ঠিক আছে তো বলছো ওই নাম্বারটা বলো একটু চাপের রয়েছে বাট খুব সোজা রয়েছে
मध्य शुद्ध इभेंट प्राइम नम्बर रही है चले जा मान हलोता चेन्ज कर शिखे जो करो माइनस करो इवेन ही देवे नंबर रीजन इवेन साथे इवेन के जोक करो बा माइनस करो इवेन देवे नंबर ऑड आई इवेन के जोक करो बा माइ एग्जांपल देखे ना प्रथम टा जो दी सपोज ऑड वेन माइनस थ्री की हो बे दो सच्चा इवेन दिलो की ना किसे देखो मान जो सब कटा सब कटा जो सबकटे तारा तारी पोलो नीचे पारी की 
বুঝলে কিনা এটা জিনিস সেটা বলো আর বুঝলে এটা কি না সেটা বলো এখানে কি লিখতে পারবো অড প্লাস এটা তো ইভেন রয়েছে তো প্লাস ইভেন লিখতে পারবো ইভেন আর এই দুটোকে যোগ করলে কি হবে অড হয়ে যাবে সাম যদি করি সাম যদি করি সাম যদি করি তো কি হচ্ছে অড কিন্তু অড কি এটা হচ্ছে হচ্ছে তো না এটা তো তাহলে আমাকে ইভেন্ট করতে গেলে কি করতে হবে তারপরে বলা হয়েছে একটা নাম্বার সাথে অন্য নাম্বারের গ্যাপ ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশ যদি করি গ্যাপ হয়েছে তাহলে দুই আর ছত্রিশ কত হয়ে যাবে আটত্রিশ আটত্রিশ কি প্রাইম নাম্বার রয়েছে বলো প্রাইম নাম্বার রয়েছে না তাহলে এটা সম্ভব না এখানে আর সেখানে এটা এত অড আর না তো প্রাইম নাম্বার তাহলে বেটার হবে আমাকে কি এবার লিখতে আমি এখানে একটা এক্স রয়েছে আর পরেরটা যেটা রয়েছে সে তার থেকে ছত্রিশ বেশি রয়েছে মানে কি এক্স প্লাস ছত্রিশ রয়েছে আর এটা সমান সমান কত রয়েছে একশো রয়েছে এবার দেখো এক্স এক্স টু এক্স ইকুয়াল টু একশো মাইনাস দুই মাইনাস ছত্রিশ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে বাষট্টি তো টু এক্স সমান সমান বাষট্টি থার্টি ওয়ান এক্স সমান সমান থার্টি ওয়ান এক্স এর ভ্যালু থার্টি ওয়ান তো নাম্বার কি হয়ে যাবে প্রাইম নাম্বার কি হয়ে যাবে প্রাইম নাম্বার কি হবে প্রাইম নাম্বার একটা হবে দুই আর একটা হবে এক্স এক্স মানে থার্টি ওয়ান একটা হবে থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান প্লাস থার্টি সিক্স মানে সিক্সটি সেভেন তাহলে দুই থার্টি ওয়ান সিক্সটি সেভেন এটা নাম আমার কাছে অপশান এগুলো কোনো নাম্বার নেই মনে হয় দেখো অপশানে কি কোনো নাম্বার আছে কোনো নাম্বার